Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, Cristina. How's everything? So nice, teacher. So nice. <laughs> ah, I mean, that's nice. That is Gracias great. a Dios, bien, porque nos sentimos bien de salud, ¿verdad? Porque sin salud no hacemos nada. Es correcto, es correcto. <laughs> exactly. Ya yeah. yeah, super ready. Pues, ah, un poco cansado igual. Pero, ah, pero sí, bien, that's good. Sí, that's cansado. Good. You know, that's El normal. cansancio normal. Exactly, sí. I mean, that's normal or not. <laughs> Ahí vamos. <laughs> that's correct, that's correct. Sí. Yeah, man, so we are just like, you know, like, trying to get... Sí. Ah, uh, this finished. Now we just got this class and uh, tomorrow's class, and basically we're gonna finish this module. También, teach. También le toca en la mañana. Uh, yeah. I mean, I got, I got, I gotta work in the morning also. Mm -hmm. Okay. Gotta work in the mornings. <laughs> Very early in the mornings. Right. Como, como dicen, cada quien tiene sus cruces, ¿verdad? cada quien sabe cómo lleva la vida y, y la verdad que hay que tratarle de hallar el lado bueno a todo, pues porque si uno se pone a pensar negativamente, pues eh, termina más mal. ¿verdad? <laughs> exactly, that's correct. You are right. Es correcto lo que usted dice. Sí. All right. Good. So... Ah, pues básicamente ya solo tenemos esta clase y la, la que tenemos mañana en we are finishing the module exactly. Y ahí, la, pues, la clase de la ajá y ahí a vacación hasta en enero. That's correct. Ah, y ahí ya hasta el siguiente año que, que pues nos terminamos temprano entonces para recuperar la energía. That's correct. <laughs> That's sí. correct. <risa> ya Richard, vea que la clase de la clase de la 19 es la que vamos a ver ahora, vea. Uh -huh. la, del examen 19. Yo estaba viendo en la mañana. La tarea 19. Uh -huh. Sí, la tarea 19. Sí. Uh -huh. That's correct. And then tomorrow is going to be the last topic in, uh, in the uh -huh. satisfaction survey. Yes. Mm -hmm. Exactly. All right. Okay. So let's start. Vamos a comenzar desde ya, pues, porque básicamente tenemos bastante información que revisar. Inclusive, pues, parte de la información de que, eh, okay. que ayer dejamos pendientes. If you remember, we didn't finish yesterday, okay. right? So we're going to try to do it tonight. Mm -hmm. All right, so we're gonna try doing that. Okay, so I'm gonna start with the attendance list. Gabriel Esaú. All right, so he's not here. Uh, Guadalupe Noemi. Okay, so she's not here. It is Cecilia. Okay, so she's not here. Jorge Ismael. Okay, not here. Oh, Jose Moises. Mm. Judith Maribel. Okay, not even Judith. Let's move. Carla Ivania. Ah, okay, perfect. Carla Lorena. I'm here. Ah, okay, good. Catherine Guadalupe. No, she's not there. Kevin Ramiro. Present teacher. Ah, okay, perfect. You get there. Now, uh, let me see. 
María Elena. Okay, so she, I guess she's there. Uh, Marilyn Alejandra. Present. Okay, Mario Ernesto. Present. All right, good. Monica Present. Maricela. Okay, so Monica came and showed up. Uh, Oscar Armando. Okay, no here yet. Patricia Guadalupe. No, okay, so she is not here. Uh, Roberto Emilio. Roberto Emilio. Okay, so he's not here. Uh, Ruth Guadalupe. No, okay, good. Santos Cristina. Present teacher. Okay, Present. perfect. Thank you, Cristina. And we got the last one, Jocelyn Stephanie. All right, so but basically she's not here. All right, so very few people are just got connected right now. Qué poquita fluencia de estudiantes se han conectado esta noche, but I guess. I guess it might be because of the work, right? Pero debo suponer que como, pues, ya es fin de mes, right? Las cosas se ponen un tanto pesaditas en el trabajo, supongo. All right, so that's why I guess you got those, Por los those inventarios. Exactly. Por los exactly. Hay muchas Tengo una amiga que trabaja en Lácteo San Julián y así le toca eso, esos dos días. No, horrible. O los que entregan reportes mensuales en everything. Sí, es que ella es, que ella es contadora y es esta encargada de una sucursal que tienen en el mercado central. Ya se imagina el movimiento de esa gente. Eh, uy, que esto oh, esos I días like. no va ni al gimnasio, no va a nada. ¿Y, y qué pasó ahí? ¿Por qué no ha venido? Ah, que fíjate que estoy aquí en inventar y como si ah, vaya. Y así. <risa> yeah, Esa es ella y muchos más, ¿verdad? Y, y a muchos exactly. más les ha de tocar igual. Exactly, exactly. Yeah, I mean, we got thousands of stories like that. Okay, but let's start over. Yeah, I mean, I guess these people are just going to get connected. All right. Later on. All right. All right, guys. If you remember yesterday, we were just practicing a conversation. Si recordamos ayer, estuvimos básicamente sobre lo último practicando una conversación, uh, developing some exercises in there. All right. Y teníamos pendiente igual una parte a modo de práctica. Okay. Related to the topic that we were discussing. Ah. Uh, last night so we're gonna start with that at least with the conversation because i don't really want to pay attention to your pronunciation and everything people okay so we're gonna start with this let me see but i don't really need to know who is active who's really active in here Give me one second. Okay, so we're good. And now I'm going to start with the two people who I see that are really, really connected over there. All right. And it is Cristina and Mario are the only ones that I see with the cameras on, the ones that are that look that they are active all right, right now. Okay, so what are we going to do, people? Listen up. Wanna start with something simple. So last class you were practicing this conversation in pairs. 
in groups, in some cases. But in here, we're going to do it in pairs, all right? You and an extra person. And for that, I want Mario and Cristina to help me out, all right? So in this case, um, Mario can be Hugo and Cristina Milton. All right, can you guys help me out practicing the conversation? Because yesterday I didn't listen to you practicing. Teacher, a mí me tocó con Judy, no está conectada. Y, yeah, pero ahorita lo vamos a hacer yes. así porque... Ah, como no. Ah, yeah, okay. Yeah, lo vamos okay, a hacer así de orden. corrido, Bye. okay? Yes. Yeah, Judy is, is there. Okay. She just got connected. Se acaba de conectar. Okay. Uh. Yes. Uh -huh. Empezamos. The salad were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea idea about back to do? Ah, pero tengo que hacer en forma de pregunta, perdón. Do you have any idea about what do you want to do? Sure. Just analyzing and keeping track on the comments and outcomes. Have you mandatory? Or one is self. Um, Excel. Okay. That's a good idea. Also, an interested interested in budging run materials to we materials. Diga. Ah, no, continue, to continue. Perdón, perdón. Vale, voy a empezar de nuevo. That's, that's a good idea also an interested in budging run materials so we say more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with in with the incomes we get. And concern concerned about guess no perdón and concerning about is asking for money book let's try it out let's try it out finish no, okay let's very let's good okay perfect okay. perfect perfect thank you Christina and Mario all right you did it excellent let me see who's there uh Carla, are you really there? Are you going to participate? Yes, teacher. Ah, okay, perfect. Yes. So you got there, Marilyn, are you there, Marilyn? Hello. Yeah, I'm here. Okay. Aren't you busy, Marilyn? Ah, algo. <laughs> oh, I, I mean, I, 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 I feel you like kind of tired. All right, try to get relaxed. All right, instead of you, Judith, help me out with with uh, with Carla with the practice of this conversation, please. Okay. Okay. Uh, hey, how are you? Okay. Yes. The sales person were not so good this month. The before increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the comments and outcomes. It has to be mandatory 
on each car. That's a good idea. I'm also um, interested in bowling right material so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the income we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Ah, okay, perfect. Thank you, Carla. And thank you, Judy. You did it, you did it excellent. Now, Jorge, are you busy, Jorge? Okay, so I guess he's busy because he doesn't answer. Um, let me see. Who else is in here? Ah, okay. Ivania. Are you there, Ivania? Yes, teacher. Ah, okay, cool. Uh, Ivania, could you help me practice in this conversation with... Uh, let me see who... Mm. Kevin, are you there, Kevin? Kevin? Present, teacher. Okay, you're there. Uh, can you help me out practicing this conversation with Carla, please, Ivania? Okay, in teacher. This, in this case, Ivania, yeah, let's start. Okay, okay can come perfect. Ivania is going to start. I am Middleton. Okay. The sales were not so good this month, therefore, increasing your sale is or Is our target this month? That's what it says. Okay, uh, Kevin. Okay. Do you have have I is a uh, idea and do what to do. to do? To do. Sure. First, analyzing and keeping track on the comes and. Outcomes have to be mandatory on each sale. As at good at good day, also I interest interested in budget wrap around material. Soon we have seven more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. In, in a concern uh, about I asking for money would lay three in you treat uh, okay it says but let's try it out out okay there you go thank you Kevin and thank you Ivania you did it excellent let me see who else is missing Jocelyn are you still working Jocelyn or are you home Okay, apparently she is not there. Uh, what about you, Katherine? Are you there? Hmm. Okay, 
So neither her. So she's not there. All right. Good people. So we're going to stay with these things up to here because I do really want to move on with the topic that I'm going to be explaining and practicing to you guys tonight. So I need to explain how it works and, you know, show it up a couple of examples, extra examples that you're going to be covering with that. Okay, so this is going to be the class. That we got tonight. Check. Mm -hmm. Okay, so this is the topic that we are going to be discussing for the rest of the class. Check this out, people. How to use zero conditional. Okay, so let's start having a brief introduction about what is a conditional. Okay, good. And have you ever heard this expression in the past, people, before? ¿Alguna vez han escuchado esta expresión antes? Zero condition. ¿Alguna vez la habían escuchado? Yes or no? No. no. Never. Ah, okay. Yes. So, that's nice. That's nice. Yes. Ah, Marilyn. You have heard about that, Marilyn? Yeah, but I don't remember with exactly uh, what conditional is, but yeah, uh -huh. yeah. Oh, okay, okay. I mean that's nice. That's nice. So let's let's talk a little bit about that then. Remember the most uh, relevant things for the class agenda is gonna be like the review from the previous class, something that we just did. Okay, and then we're gonna go straight to the. Uses of zero conditional, when to use it, how to use it, and why to use it. Okay, so we're going to provide a couple of examples on that. You're going to do some exercises also. All right, and then we're going to check those exercises. Okay, but it really matters over here. Zero is an app conditional. What does it mean? What does it mean to have a zero conditional, Marilyn? Tell me. Can you please help me reading that part? Okay, we use the zero conditional when we want to talk about facts or things that are generally true. Scientific facts are often covered by the zero conditional when you hide it eyes, it most Okay, when you hit ice, it melts. Hit ice, it melts. Ah, okay. <laughs> okay, thank you, Marilyn. All right, listen up, people. How to use this structure? All right. Basically, when you use this type of structures about zero conditionals or inclusive, hay diferentes tipos de categoría con este tema. Hay zero conditional. First conditional, second conditional, and third conditional. All right? They are completely different structures. Okay. But in this case, how do we use it? ¿Cómo lo usamos? Pues básicamente es para hablar sobre una causa y efecto sobre algo. All right? Por lo general, la estructura o parte de la estructura que se ve en bastante común en un zero conditional o and unconditional, like, uh, uh, you know, like the other ones, it's that they generally use the word if. If, por lo general, siempre se utiliza la palabra if. What is if, people? Básicamente, if es para decir sí, pero en modo de condición. Okay. In a conditional way. Like for example, check this one out. 
look, in this case, what it says over here, the zero conditional uses if or when and must be followed by the simple present or imperative. Para crear un condicional, por lo general, se utilizan dos palabras que son las más comunes. ¿Cuáles son esas? We got if and we got when. All right? If and when. And you will see a couple of examples from that one. I don't know if you're taking notes. No sé si están tomando nota. So, okay, yes. perfect. Let me know when you finish, okay? Me hacen saber cuando terminen. Así para okay. continuar. Okay. okay. Perfect. Just give me one second. I'm, I'm going to go for the charges for this computer. Give me one second. All right, people, so I guess you have already finished this part, so let's move on. We'll see a couple of examples, and I'm going to show you up how to create example sentences with this. Listen, por lo general en este tema usamos dos palabras, como decíamos anteriormente en el párrafo ahí. Generally, the words are when and if, aunque comúnmente la más usada es if. All right. If, ¿en qué sentido? If significa sí, pero en este caso es un sí de condición. All right. Is a condition. For example, check this out. In here, we are using when, and it says, when it rains, my car gets wet. Ah, cuando llueve, mi carro se moja. So in this case, ¿Qué sucede acá? Hay una causa y un efecto. Si esto pasa, entonces esto va a pasar también. ¿Ok? So, in this case, this is the way how zero conditional works. ¿Ok? Entonces, es la forma en cómo el zero conditional funciona. ¿All right? Good. Uh, good evening, Roberto. Good to, to, to see that you're there, man. Um, so, Check this out. We got a, another example. Okay. Mario, help me out reading this example, please. If it, if it rains, my car gets wet. Ah, okay. Very good. If you take a look in there, it's exactly the same example, right? But in this case, in different contexts, all right? Ahí lo único que hemos cambiado es la palabra. Como así. Mientras arriba digo, cuando llueve, mi carro se moja. All right. So in this case, it's a kind of, you know, like situation. All right. That is imposed by a condition. In the second one, for example, it says, if it rains, my car gets wet. Si llueve, mi carro se moja. So in ese caso, básicamente, ¿qué estamos dando? Básicamente, estamos hablando de una condición de que si algo sucede, All right, in the, in the if clause, como resultado tenemos 
lo de la main clause. Okay. Check this one out. This is another example for you. Judith, help me a reading, please. When John is out of the office, I take his calls. Okay, I take his calls. Thank you. All right. Dice, cuando John está fuera de la oficina, yo tomo sus llamadas. So you see, entonces, ¿qué estamos hablando acá? Básicamente que existe una condición. Ah, si esto sucede, esto también va a pasar. Okay, so that basically in this case, it's just like a cause and effect. All right? That's what we are basically talking about in this case. Y algo que quiero que quede bien claro es, en la if clause o en la when clause, all right, por lo general siempre va a ir, listen up, en forma base o presente simple, ¿ok? Y en la segunda oración, porque si han notado, básicamente son dos en uno, básicamente tiene que ir ya sea con un infinitivo o el verbo de forma base, ¿all right? In that case, it's not going to be modified. All right, let's see a couple of more examples just for you to have an idea of what I'm talking about. Okay, check this one out. Marily, help me already, Marily. Okay, the last. Mm -hmm. And if on when? If. Okay, if John is out of the office, I take his call. Ah, okay, very good. So in this case, this is like a pretty similar situation, okay, in comparison to the other one, if you take a look in there, right? Basically, they are the same situations. Entonces, básicamente, when y también if pueden ser utilizadas para un mismo contexto. Y recuerden, básicamente, acá estamos hablando sobre algo que es Causa, efecto. Si haces eso, esto pasará. All right. So basically, that's the way how the zero conditional work. Okay. This is the way how it works. Yes. Pero el is es si haces esto, esto pasará. Y el when? Cuando haces esto, esto pasa. No es que pasará, sino pasa. 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 Y el yes. is es cuando esto pasará. Okay. That is going to be pretty similar to that one. Okay, check that out. All right, I'm going gonna, I'm gonna, I'm gonna to put you an example. An next example just for you to have an idea. For example, listen. So you acá tengo una cause. In here, I'm going to have the effect. Aquí vamos a tener el efecto. Si yo digo, if. Listen up. If I don't have internet, coma. Listen up. Aquí, ¿por qué llevamos una coma? Porque cuando ponemos el if al principio de la oración, como en este caso, si el if va al principio, las dos oraciones van divididas por una coma. All right. If I don't have internet, ah, si no tengo internet, ¿qué sucedería si en estos momentos yo no tengo internet? No nos conectamos. Ajá, uh -huh. the class is? Nada, no puede hacer nada. Cancel. Ah, uh, you see? Entonces, básicamente, este sería el efecto. Mm -hmm. If I don't have internet, The class is canceled. Ah, si no tengo internet, la clase es cancelada. You see? So this is basically the way how this type of structure works. Okay? This is the way how this structure works. Good. So let's continue. Ahora bien. ¿Podemos invertir estas oraciones? Ya, yeah, claro que sí. En este caso, 
el orden de, la, de, de las oraciones no va a afectar en sí, en ningún tipo de medida, el significado. Por ejemplo, yo puedo decir, the class is canceled. O sea, the class is canceled if I don't have internet. Check that out. Ahora el if, ¿dónde va? Si ven, va acá. Ok. ¿Y qué uh, otra peculiaridad pueden encontrar en este tipo de oraciones? Si ven, en la segunda ya no tenemos coma. All right. Ya no tenemos, ok, una coma que divida dos oraciones, así como la tenemos acá. Ok. So this is the way how it works. All right, entonces recuerden, lo podemos hacer de ambas formas. It can be switchable and there's no problem. Okay, good. Until here, people, do you have any question? Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a la estructura? People, you there? Eh, en el caso de hablar de terceras personas, no modifica el verbo o modifica la estructura de la oración, no. No, en este caso, eh, básicamente lo que afecta sería más que todo el verbo. ¿Cómo así? Por mm. ejemplo, oh, sí. si yo digo, if Check this out. If you did. Una condición sobre algo sobre este you did. Ok. If you did. Mm, lo voy a hacer negativo. If you did. ¿Qué negativo? Tío? ¿Ah? Don't do. The homework. Check that out. If you did, don't do the homework. Um, give me one second. This case doesn't do the homework. She gets a bad grade. All right. Look at that. If Judith doesn't do the homework, she gets a bad grade. Ah, I means if Judith no hace la tarea, ella tiene mala nota. Ok, good. So, entonces, en este caso, ¿a qué nos referimos? Aquí estamos condicionados. Estamos hablando de una condición, Judith. Básicamente, que si usted no hace una actividad, a I mí mean, otro, otro, otro tipo de resultado negativo, en este caso, puede suceder. Ok. ¿Puede intercambiar esa oración? Claro que sí. ¿Cómo así? She gets a bad grade. Pero en este caso, ya no pondríamos she, sino su nombre. Judith. Judith gets a bad grade if she doesn't do the homework. O sea, ahí se invierte. Para saber de quién realmente estamos hablando desde un principio. Entonces, en Judith, look at this. Gets a bad grade. Listen up, Judith gets a bad grade if she check this out. Doesn't what? Doesn't do the homework. All right, Judith gets a bad grade if she doesn't do the homework. You see? Es básicamente la misma oración, solo que en la primera llevamos if o la main clause al principio. All right. Y en la segunda ya lo llevamos más aparte. Ok. Y ahí ya la coma no va dividiendo ambas oraciones. Ok. 
good. Until here, people, did you have any questions with this structure? Tienen alguna pregunta con relación a esta estructura? Something? No? Okay. Good. All right. Si no tienen preguntas, es porque básicamente comprendemos casi todo. Así que, tipo, me gustaría que me ayudaran con una oración, dándome una condición sobre algo, por favor. Ah, que si esto no sucede, o si esto sucede, esto otro va a suceder. All right? Can you do it, please? One example sentence, remember. A ver si se aplica esta. Hay una, una que leí hace mucho tiempo que dice, If you think you can, you can. <laughs> okay. I am in actually, it's, it's, de hecho, sí, aplica. Ah, bueno. Apply también. Ah, ya me lo voy a leer otra vez. <laughs> sure. Yes. Is it trembles my house falls? Te la repito. It, is it trembles my house falls? Si tiembla se cae mi casa. Ah, o si quise poner temblar. Está mal formulada, tiche. Está mal formulada. Sería if Nada. there is an... My house but Cristina así sería nada que ver con lo que había escrito mi casa se caería dijo verdad si tiembla se cae mi casa sí ok sería de este modo if mm -hmm. there is an earthquake my my house fall down ¿Qué me falta acá? A ver, alguien que me diga qué me falta acá en esta oración. La coma. ¿Hola? La coma. ¿Y dónde iría la coma? Antes de... De my house. ¿Antes de my house? <ríe> no sé, digo bien. Is there, is That's correct. Place? Antes de my house. Or, Ahí. Okay. If there is an earthquake, my house fall down. Mm -hmm. Okay. There is um there are quarters. Okay. okay. Mm -hmm. Ok, if you got your examples, remember, turn on the microphone. Si tienen sus ejemplos, encienda su micrófono y me los lee, por favor, ok. Please. If, if I don't study for the test, uh -huh. I don't get a good grade. Ah, ok, very good. Thank you. Yeah, I mean, that's a good, good, good example. Who's next, people? If I don't turn in the report, my boss gets mad. <laughs> okay, very good. Somebody else? Quiero ver yo, if you don't leave, he'll call the police. If you don't leave, he'll call the police. En este caso vamos a hacer una pequeña modificación. Uh -huh. Porque usted tiene así. If you don't leave, I'll... Uh -huh. Call the police. All right, you got it like this. Mm -hmm. 
Okay, good. Listen up. Let's do something in here. En este caso, lo único que vamos a, uh, vamos a modificar sería acá. Y lo dejamos así. If you don't leave, I call the police. Ok, en este caso, después, la oración que va después del if, esa oración tiene que estar en presente simple, ok? No en futuro, no en pasado. ¿Por qué no en futuro como la que Roberto tenía? Porque básicamente ya ahí no se le conoce como primera. Listen up. Uh, ya no se le conoce como zero conditional, sino más bien como primer condicional. Eso más adelante se va a ver, right? In future modules. Ok, good. Somebody else? ¿Alguien más? No creo que todos estén trabajando, people. Ya solo es esta clase y la otra. Al menos traten de tener las cámaras encendidas. Ya, yeah, ven. Y mañana nos vamos a tardar en la encuesta. <laughs> Why, man? Tomorrow we got the last topic to discuss. Probably by this time, probably by this time we're gonna be doing the the uh -huh, the satisfaction survey. And that would be nice. Good. Uh, let me see, Bob. Como no me quieren hablar, entonces ya vamos a comenzar a preguntar. Vamos a ver. All right. Let me see. Let me see. Let me see. Yo no he hecho el mío porque Marilyn. estoy cocinando, lo siento. Ah, el cooking, Marilyn. Ya estoy haciendo el almuerzo de mañana, perdón. Ah, ok, good, good. Ok, no problem. ¿Y Ania? ¿Estás ahí, Ivania? Vaya, y Mari le hubiera hecho su rapidito ahí de con lo que está haciendo. Si no cocino, no como mañana. <ríe> If I don't cook, I don't eat tomorrow. <ríe> Correcto, ahí le salía el ejemplo. Exactly, exactly. No, me gusta Mari. Ok, let me see who else is in here. Uh, let's see, Carla. Ya se lo dije, teacher. You were one of the first ones, right? Jesus Christ, okay. Good, thank you, Carla. Se lo dije. Relax, Carla, relax. Okay, good. Hola, I am, you, finally, you're there. Ok, sí, es que no sirve muy bien mi micrófono. Ok. If I finish payment to the supply before December 12, I keep my job. <laughs> ok. Ok. Good. Good example. Buen ejemplo. Thank you, miss. Thank you. Ok. Let's continue, people. Okay, check this one out. This is a part, this is like part of the structure, okay? Estoy viene siendo como parte de la estructura. Tenemos la if clause, o sea, la que impone la condición, y tenemos algo que se llama main clause o oración principal, que en todo caso vendría a ser el resultado de la primera. All right? So in this case, we got that to form, listen up, to form the zero condition. All right, you got to do this. The if plus the simple present. A esto nos referimos con la forma del verbo, okay? El verbo en presente simple. 
Right? Y luego en la otra, o sea, en la main clause, in this case, what's the tense? ¿Cuál es el tiempo verbal? If you see, simple present. Ok. Ok, so we got in there a couple of examples. Check that out. It says, if this thing happens on here, that thing happens over here. So, for example, if we get separated, meet me here. I mean, si nos separamos, nos reunimos acá. Dice. If you want to come, si quieres venir, listen up. If you want to come, call me before five. All right? I mean, ah, si quieres venir, llámame antes de las cinco. It says. Entonces, hay una condición y un resultado. Ok. Esta es la forma en cómo estas estructuras trabajan. Y recuerden, en este caso, no se les dice nada. No trabajan, at least the first conditional and zero conditional. I mean, zero conditional doesn't work with futures. All right. No trabaja con estructuras para formar futuro. Ok. Good. So let's continue. Okay. So we got some extra examples over here. All right. Let me see. Okay, check this out. So we've got this one out. Uh, let's see who can help me. Oscar, could you please help me out reading this one? Oscar, are you there? Ceci, can you please help me out reading this one? Or oh, you're still busy? Hello. Ah, you're there. Okay. <laughs> Could you please help me out reading that example that I have in there on the screen? Um, if people eat the much, they get fat. Okay, good. Check this out. If people eat too much, they get fat. I mean, si las personas comen muchísimo, ¿qué sucede? Se engordan. Right? ¿A qué básicamente nos estamos refiriendo ahí? Pues básicamente a una causa-efecto, right? Causa-efecto. Another one. Check this one out. Roberto. If you touch a fear, you get burned. Okay, if you touch a fire, fire, a fire, 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 in this case, is like moon for fuego, forgot that, right? You get burned, the chemas. Okay. Good, so we got another one in here, Mario. Uh, last one. Yeah. People die if they don't eat. Ah, okay. Very good. People die, it says, if they don't eat. Okay. Ah, I mean, it's como, ah, las personas mueren si no comen. All right. Then that's a fact in that case. Good. So we're going to continue with that. Let me see. All right. I've got a lot of people getting connected, but you just not want me here. 
and they are not here. Okay, good. Cristina, help me out reading. Hello, teacher. Help you, me out, Cristina. Okay, you get whether is to mix hydrogen and oxygen. Okay, hydrogen and oxygen. Okay, thank you, Cristina. All right, so that's another condition, right? You are exposing another condition. Take this one out. It says snakes bite if they are scared. Snakes bite. What's that? If they are scared. All right. So that's a cause and effect. Okay. Next. Check this one out. Let me see. Okay, Roberto, help me reading, please. <laughs> His babies are hungry, they cry. Okay, very good. <laughs> if babies are hungry, they cry. Okay, perfect. Perfect. Recuerden que básicamente la función principal de este tipo de condicionales es, como su nombre lo indica, poner una condición. Ok, de que si algo sucede, algo más va a suceder. All right. That's what it means. That's what it really means. Ok, good. Ahora bien, listen. ¿Qué vamos a hacer? Listen, people. Quiero que escojan a alguien de sus compañeros. Ok. Quiero que escojan a alguien de sus compañeros y me le hagan una condición. Una oración de condición. Ok que sea propio para esa persona, ¿ok? Choose one person, yo sé que la mayoría está con el micrófono y la cámara apagada, but uh, I guess they will see. For the ones who got missing, I, I guess, you know, like, they will see these things. All right. Let's put it like that. Let's do it. Voy a hacerlo de esa manera, ¿ok? Choose one person from here and basically put a condition. Let me know when you finish, guys. Okay, just let me know when you finish. So that way we can start the practice. Okay. Let me know, right? Or turn on your microphone when you finish. I'm gonna be waiting for your example. And if you have any doubt, remember you can ask a question, okay? Un ejemplo, nada más. Yes, tenía okay. que escoger a alguien de su, de su, de su, de acá y hacerle una, ok, un ejemplo. Directamente a esa persona. Expresando una condición. Remember. All right. Mientras terminan, voy a pasar la segunda asistencia, ¿ok? All right, Gabriel Esaú. Ok, so he's not here. Uh, Guadalupe Noemí. Okay, let me see numbers. Yes, sir. All right. It is Cecilia. What is Cecilia saying? Person. 
Ah, okay. Thank you. Thank you. Jorge Ismael. All right, Jose Moises. No here. Okay, so he's not here. Judith Maribel. Present. Ah, okay. Carla Ivania. Present teacher. Okay. Carla Lorena. Present. All right. Catherine Guadalupe. Uh, okay. Good. Okay. So Kevin is not here. Maria Elena. Maria Elena. Okay, no here. Marilyn Alejandra. Present. Okay, perfect. Mario Ernesto. Present. Very good. Monica Maricela. Let me see. Oscar Armando. Okay, so Oscar, get there. Uh, Patricia Guadalupe. Okay, so this is not here. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, Ruth Guadalupe. Present teacher. Ah, okay, perfect. Eh, Santos Cristina. Present teacher. Okay, and we got the last one, Jocelyn Stephan. Ah, okay, very good. Aha, uh -huh, Jocelyn. Okay, good. I guess you got everything, people. Good, let's start over. And I'm gonna start right selecting each one of you. Let me see. Uh, Roberto, do you got your example? Okay. <clears throat> a quien le vamos a decir? A Ruth. Okay. <laughs> if, <laughs> if you don't pay a... bienvenida porque no sabe qué me va a hablar. <laughs> Ay, Dios. If you don't pay attention in class, you fail the year. <laughs> the module. <laughs> All right, you fail the year. Or in this case, the module. Mario, thank you, Roberto, by the way. Mario, what about you, Mario? Hola. 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 <laughs> Hello. Hi. Example. That's correct. Uh, Marilyn. Okay, go straight to Marilyn. If, Ma if Marilyn not cooking tonight, no have lunch tomorrow. If Marilyn doesn't cook tonight, that's not serious. Exactly. Marilyn doesn't, doesn't, doesn't cook tonight. No, uh -huh. have lunch mañana, tomorrow. She doesn't have lunch to, uh, tomorrow. She doesn't have lunch tomorrow. Ah, okay, very good. There you go. Thank you, Mario. That was a cool example, actually. Judith, give me yours. If Mario doesn't go to the dentist, he's going to lose this tooth. Is going to lose the tooth. 
Are you listening, Mario? <laughs> yeah, just yes, to say. Y Mario sí que va que ya voy a tener tiempo. Dice ahorita no, que espere. Okay. Good. So, buddy, else, let me see. Patricia is not there. Guadalupe is not there. Monica is not there. Maria Elena. Okay. Not here. Carla. Could you please help me out with one, Carla? Okay, teacher. If Ivania doesn't work, she doesn't get paid. Ah, okay. <laughs> okay, okay. If she doesn't get, uh, all right. If she doesn't have work, she doesn't get paid. All right, good. All right, Ivania. Hmm, okay, so probably she's not there. Marilyn, you still cook? Marilyn, are you still cooking? No, okay, so she's still cooking. Let me see, Jocelyn. No, aquí estoy. Aquí estoy todavía. <laughs> okay, good. So but what you doing? Um, I'm doing meat with potatoes. No sé cómo se dice um, carne molida con vegetales. Ah, uh, grilled meat with vegetables. Uh, uh, yeah. Okay. Yeah. Sí. Okay. Good. All right, Marilyn. Ah, uh, Catherine, you there? Hmm. Okay, so she's not there. Ceci, did you do any, any example, Ceci? No, teacher. Es que no sé cuál es el tema. La verdad no entiendo. <laughs> what, time, what time you got connected? ¿A qué hora se conectó? Ocho y media. Ah, okay. Okay, when I'm about to do that again, all right, no problem. We're gonna about to explain mm -hmm. that again. All right, let me check the last person, Oscar. Did you got an example, Oscar? Hola, teacher. No, este no, no. lo voy a hacer ahorita. Ah, okay, okay. Es con el if y el when, ¿verdad? That's correct. Ah, pues voy a intentar ahorita hacerlo. Okay, just choose one and then you can move on. Okay. All right, so you just move on. All right. So let's stay only with that then. Okay, good. So let's continue. Give me one second, people. It's just bringing me information. Let me see that in here, we're gonna need this part. Okay, cool. I think that's gonna be like everything taken out from the manual. I mean, from, from, let me see. From the page that we were working. And I want we to focus on page. Let me see. I mean, we didn't finish this part last class. I want you to go to the page 42, people. Okay, 42. Vamos a terminar esa parte de las gerunds and then we're gonna focus on uh, this structure, okay? Good. Uh, one question, people. ¿Ayer lograron terminar esa, esa, esa actividad? No, not sure. No, right? We didn't finish. Okay. Cool. So I'm going to project that part over here. Mm 
Ok. Si recuerdan, básicamente, esta era la última actividad que nosotros estábamos desarrollando anoche. Ok. Y que, pues, por motivos de tiempo, ustedes no la pudieron terminar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a partir de acá hacia abajo. Ok. From here and all, just to start over with these activities. All right, so I'm going to send you to work with some pairs people and we're going to create a breakout room. So we're going to be working in this part. Okay. And right after, listen, right after you finish this example sentences in here with the verbs in ing over here. Okay, so in that case, I'm going to take, I'm not going to take it as one, okay? Remember that. So we got the verse in here as give, pay, have, provide, get, hire, and sell. Okay. Recuerden que básicamente la estructura que estábamos discutiendo en la clase pasada se refería a todo aquel verbo que se le coloca ing y se convierte en un nombre. Okay. Y que ese nombre puede actuar como sujeto o como objeto. Okay, just keep that on mind. Now, as far as you finish in this case, over here, I want you to go to this page. Cuando hayan terminado esa parte, quiero que se vayan a esta otra, página 44 específicamente. Okay? ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Listen. Dice, complete the sentences using the words provided and the correct verb. Va, miren, en paréntesis van a tener el verbo. Los que tienen not son negativos. ¿Ok? Los que tienen not son fragmentos de oraciones en negativo. ¿Ok? Let me see. Ok, good. So, let's remember. It says, attention people. Complete the sentences using the words provided and the correct verb. Aquí tienen cada uno de los verbos. You see? This one's over here. Ok. ¿Cómo vamos a funcionar esta parte? Si tenemos la if clause acá, es básicamente la causa de la oración o de la acción. If we got after a comma, we got something else. This is the consequence, ok? Entonces yo posiblemente puedo decir acá, if I, listen up. Listen. If I wake up early, as an app, if I wake up, I mean late in this case, it's late. I, ¿cómo sería acá? O sea, uh -huh. vamos a hacer esa antes de, antes de ir am. a la break room. If I, if I wake up, as an app. If I wake up late, I am give me one second. I see here. I am late for work. Y ahí básicamente estaría la oración formulada. Okay. Good. Recuerden que tanto en la F clause como en la otra, siempre el verbo va en forma base, okay? base form. Good. Any question, people? Alguna pregunta? Nope. Okay. Perfect. I love that. I guess everything is okay. Okay. One second. I'm going to send you this. Then I'm going to start sharing. Perfecto. Me gustaría saber quiénes son los que estamos activos en este momento. Besides Roberto, Ruth, Judith, uh, mm -hmm, José, Carla, Ceci, ok, Mario. Perfecto, perfecto. All right, so just those people. Ok. Bueno, vamos a ver. Marilyn, ¿y de Marilyn? Yeah, yeah, yeah. Ah, okay. Okay, give me one second. I'm going to send it manually. Who said that? Mm -hmm. 
Okay. Una mala sangre, me sigue. Ivania, are you there, Ivania? Okay, let me see. Bueno, entonces, I'm going to send this person over here. Okay, let me see. I'm just looking up auctions, people. Give me one second. Okay, so I'm going to send the last. Mm. Okay, good. Let's open up the breakout rooms, people, and let's go to work, okay? I'm going to be checking constantly the breakout rooms. Hello, Ah, teacher. Yes. Este no puede compartir la parte que es la que vamos a hacer porque dice Carla que ella no está en su casa y yo desde mi teléfono recibo la clase no puedo compartirlo. Perfecto. Lo que vamos a hacer. Ese sería, este es uno. Okay, espérame, 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 no lo voy a quitar. Ay, es que ando trapeando, lo siento, pero... Okay. 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 Vaya, ese es uno. Uh -huh. Yes. El sería my son, boss, the fool is, is he, he is, he is cool. Which one? Okay. No, ahí solo sería el verbo, no is. Aquí llevaba am porque lleva el verbo to be. Be. Antes sería my son bar. The, the fool is he cook. Alone. That's correct. Solo que el verbo en tercera persona, ¿ok? Yes, and sería eh, con S, ¿verdad? Cook. Correcto. Ok, gracias. ¿Cuál es okay. la otra? ¿Ah? La otra, ¿cuál es? La otra, el otro ejercicio. Ah. Todas esas son con el, con el condicional, ¿verdad? Correcto. Ok. Ah, this is the one. Este es básicamente, este es con relación a la clase pasada. 
Ajá. Yes. Que básicamente uh -huh. esos verbos los vamos a transformar en ING y los vamos a colocar donde en esos espacios en blanco. Eso le iba a decir, yo no subí en la clase anterior, pero es de, de presente continuo, ¿verdad? Hay que uh -huh. ponerlo en presente continuo, nada más. Ok. Thank you. Ah, I mean, so that's not continuous, Carla. <laughs> No, pero... son Gerón, Gerón, Gerón. Lo que pasa es que, que se parece, pero se no. Se parece, igual. pero no, porque como acá no llevamos el, <ríe> no llevamos el am, is o are. Uh -huh. Yo, yo, pero ahí lo vamos a buscar de acorde a, a cómo quede mejor contexto, en la oración, ¿verdad? Al contexto. Al contexto de la oración, ¿verdad? Correcto, okay. correcto, al contexto. Ok. Ok, cool. Let's go. Ok, thank you, teacher. Solo okay. esas dos son, teacher. Yes, only those ones right now. Ok. Ok. Ok, very good. Thank you. Ok. Bye, Ruth. Entonces. Así. Después de un... Fisher, no me acuerdo mucho del tema de ayer. <ríe> Why not, Judith? ¿Por qué no? Uh, My God. <laughs> no. Creo que sí voy a ver el video, la grabación de ayer. <laughs> ok, <laughs> ok, ya. Yeah. Al igual que Ceci. Right, Ceci? Juntas lo vamos a ver. Exactamente. Teacher, mañana es lo de la encuesta, vea. Yes, tomorrow is the last day. Ok. Yes. Y esta mañana llegamos, vea. Yes, till tomorrow. Hey, bye, bye. Hasta enero. Uh -huh. That's the thing, though. Good. Let's continue, guys. Está preocupada por, por obtener. Get. No prestan. Ajá. No realmente. I'm sorry about. Ahí sería. Sell the employees to pay the employees. Okay. I want to know the part. <laughs> Aquí ya la había empezado. Wake up. If I wake up, I'm late. Make some burn. The food is the food. The lunch. The employees, not 
is wrong. They not are no. I said, yeah. If the comes. If the comes, I don't know. Hello, Cristina. Hello, ahí estaba yo solita viendo como así. <laughs> Yeah, that's true. No, no había señales de here. vida de nadie ahí. Por eso la traigo para acá, ¿ok? Vaya, teacher, gracias. Nice, nice. Hi, 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 sería hi, hi, ¿qué? Hi, hi, My God, hi, This is going to get slow. What? <laughs> what do you mean? No, no, man, I'm going to look for the charger for this thing. I thought it was in here, but actually it's not, and it's about to get uh, <laughs> with that shirt. Give me one second. I'm telling you something. ¿Será que están así? Uh -huh. Sí, porque sell es vender. Entonces sería vendiendo el nuevo producto que compran los empleados o compran los empleados. Para pagar los empleados. Ah, para pagar. Ajá. Uh -huh. <coughs> no estamos. Uh -huh. sí. Pero las de la plataforma sí, que eh, ahí van a acabar en ese orden: giving, paying, having, getting, and providing. Ahí ah, está. Bye. Bye. Gracias. Hoy se va a sacar 10, porque ya está la cabeza, me vendí. Va, no sé, a mí me costó, pero me costó. ¿Y cuál sí. seguía después de esta? No, si yo, yo me di por 20. Esa. A esta seguía, ahora. No, yo sí me compliqué un ratito, pero no me complicaron esas que, como le digo, ya tenía hecho todas las tareas y resulta que no, me salen que no. Ay, Ahorita me quedé en esta, esta es la misma que está en la No, ahí. yo en esta me quedé ayer, solo me falta esa, la de ahora y el... Entonces examen. aquí podemos, podemos decir que es este, creo. Ahí puso el make, make up, make up. Allá. No sé, es la misma, vamos a poner. Lo mismo tenemos que if. If I wake up. Uh -huh. Ah, sí, es lo que está entre paréntesis. Ajá. Uh -huh. Si me levanto tarde, llego tarde. Ahí. Y aquí iría. Ahí. Ah, La estrategia está de esta right. La verdad es que sí, porque no se puede ver, ¿no? Oh. Okay. <laughs> well. Roberto está trabajando, Roberto. Mentalmente. No le oigo, Roberto. <risa> está malo. Ahí sí, sería. No, no. Nada le oigo. Yo creo que mis audífonos están arruinados. Un poco y dice, Roberto, sálgase. <risa> y vuelva a conectarse sí. que no le oigo. <risa> sí, yo soy la que no sirvo. <risa> Hey man, ayú, ayúdenle a Mario ya rato está Mario, my son, my son, my son. Y ahora estoy diciendo a Roberto cuando estoy, me estás. Estoy viendo que, que dice que mi, mi hijo Pero que, que de fu. My son oh, born de fu. 
find the logic, okay? Ajá, que me fui poniéndolo todo en solo. Bueno, de un solo no toda la oración. La parte esa? De ah. Dicho ahí porque estamos viendo condicionales en básico. Porque esto es lo más básico. Este es el mm. condicional más básico. Mm. Yo me sí, recuerdo que, bueno, donde yo estaba estudiando lo pilla ya, ya no en básico, sino que lo, lo pilla en un nivel ya más. Me recuerdo si lo ven lo en, en intermedio. Ah, de veras. Todos los condicionales. Uh -huh. ah. Pero de este en específico no tengo ningún apunte. Bien raro. <risa> ¿Really? <risa> sí, de ese, de eso andaba buscando porque sí tengo como que un montón de apuntes del... De, del first conditional, del uh -huh. third conditional. The third conditional. No tengo nada, ajá, no tengo nada del zero. Qué vergüenza. Ya, ah, eh, sí, básicamente este casi no es muy, muy, muy mencionado que se diga. Uh -huh. Casi es más, tiene más relevancia el, el primer condicional. Uh -huh. El que por lo general. En la if clause va el simple present y en la uh, main clause va el, el simple future con will. Mm. If we're going to. Okay. And the first condition. That's correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya aquí estoy revisando todos mis cuadernos que usaba ya. <laughs> ah, mira, that's cool, that's cool. Pero de ese ni por ser. Teacher. That's perfect, that's perfect. Uh -huh. Teacher, eh, la cuatro sería. ¿Cómo we, dice? La cuatro sería. Eh, we, she, pay her bills in time. She doesn't have no, to have to pay extra. If she. Pays her bill on time. She doesn't have to pay extra doesn't money. Doesn't have. Or doesn't to have. Doesn't, doesn't have. have. Doesn't have to pay extra. Correct. Okay. Entonces sería en la. Y en la cinco sería. If the income are are good and employee, employee resides a bon a bon if the incomes are good an employee receives a bonus Sí, verdad. Correcto. That's correct. Ok, teacher. Es que no sé, a mí se me ha costado trabajar. Ah, ya, mira, I can tell. The ladies, are you about to finish? Yes. Perfect.
¿Cuántas semanas consta el módulo de tu show? Four. Cuatro. Mm -hmm. El módulo cinco igual. Yes. Solo del módulo... Let me see. Es que el uno del seis son el básico. Uh -huh. Ya del de intermedio son otros seis módulos. Esos ya no son de, de cuatro semanas, ya son de cinco. Uh -huh. Ok. Porque el bien sería de árbol, ¿no? Ajá, cabal. ¿Verdad? Uh -huh. El teacher está meditando. ¿eh? Dice que no está bien. Se duerme y me, me regaña a mí. I got this on my eyes. ¿Ha probado esto? Yo lo oigo roncar hasta aquí. Y <ríe> roncar de paso. Ay, yo no tenía la cámara apagada. Los primeros 25, 30 minutos de la clase. De una hora, teacher. Vaya, ya ve, hasta una hora ya le estaba recortando. ¿eh? No, pero no estaba dormida. Ah, no, el Hoy caso no. es que... Hoy tonight, no. no, no tonight, today. Básicamente me tocó viajar, uh, literal, dos veces de Usulután a San Miguel. Prácticamente el mismo día en everything y en motocicleta. Entonces, y con el calor horrible que hace eso, siento que la vista la ando como... Reseca, como mm. arde, ajá, uh, and everything. Uh, horrible. Pobre ti. Ya, yeah. ay. Yes. Roberto. Cuando Dios pagas su factura a tiempo, no tiene que pagar más. We, we, we shield, no, not pay your bills on time, she's not. Ahí le faltó la N, ah, bueno. Recuerden que están tratando con el presente simple, y en el presente simple, un negativo necesita un auxiliar, solo eso les voy a decir, ok, luego vengo a revisárselos otra vez. Think Padre. About. Estás tú no interesado baila. en no sé qué nuevas ideas por, para productos. Creo que es. Ya no Pero as, ask es preguntar. Uh -huh. Espera que si tú dices. Uh -huh. En las nuevas ideas de producción. Ah, sí, va, podría ser así. Mm -hmm. Yes, I am. Do you have? I love. I love, ¿qué sería? Okay. Selling. To dumb people, you finish? Yeah, I finish. Ah, okay, perfect. There you go. So, necesito ver qué tal como van los otros. Entonces, si ya terminaron, we're gonna go, okay?
<laughs> oh, let me see. Oh, por Dios. Esta es serio, people. Ay, sí, se le pierde. Ah, no, 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 no. Ya no es una pista, ¿verdad? Ya me sorprendió. ¿Qué pasó, con el, ¿Qué pasó con el chi? Este chi. ¿Qué me, han, ¿Qué me habían escrito ahí? Ahí ya lo borraron. Con no, 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 no me he escrito nada. <risa> <risa> nada, nada, no, nada, nada, nada. No había nada. <risa> ok, alright. <risa> Vamos. COVID se llama. Ay, dice si desde la otra vez que me enfermé, no me, no me quita. No es COVID. Ay, no, qué barbaridad. Ya los años ya se sienten. Que sí. Ya solo. Ya solo. Moribundo. El verbo. Cabal, cabal. You're right, you're right. You're right. Eso es cierto. Tan jovencita, yo ni yo que estoy viejo. No, es que usted ya era de la edad dura, Mario, de los que le daban reglazos en la mano y todo. Y decía, aquí está la otra, pegue, más duro. Yes. Ay, sí. Yes, man. Me hubiese gustado vivir en esa época. ¿Le gustó? Me hubiese gustado, le digo, en la que los, los profesores tenían el control sobre el estudiante. A mí me cayó. El... Bueno, no me cayó, pero sí, sí estaban las reglas ahí. El bolsón oh. lleno de cuadernos y con las manos encendidas. Así. A la hora de dar nah, man, tabla, no. de multiplicar. Ahora, man, ahora están así, que si yo como docente le, le alzo la voz a, a un estudiante, y ese estudiante se pone a llorar. Ese estudiante dice de que pues le, le he faltado el respeto. Oh, uh, Por eso estamos como estamos. Me caen, me caen unas tres demandas. Pues estamos así ahora. Me caen unas tres demandas. Me cae el cona con todos los poderes. Exacto. Por eso estamos como estamos. Just imagine, I mean, that's... Crazy. <laughs> Pero entonces en la cuatro no lleva a She doesn't. ¿Qué ha escrito usted, Robert? ¿Mm? <laughs> es que para que quepa en el espacio. Pero no. <laughs> ah, ok. ¿Qué ha escrito, Roberto? ¿Cómo lo ha escrito usted? ¿Qué nos copia? No, pero primero nos copia usted. <risa> <risa> ah, pero está buena. Yo le estaba ayudando, Mari. Usted, ¿no? All right. I, I, will, I, will, I will help you out with that. Les voy a ayudar con eso. Vamos a ver, dice. Que por cierto, ahí eh, le falta una N a ese Gwen. Dice Gwen dice en vez de Gwen. Ah, Gwen Chip. <risa> Pays, porque es tercera persona y se le agrega ese al verbo. Pays, no pay. Que le dije yo que faltaba. ¿no? <risa> Her bills on time. She doesn't have to pay extra money. <coughs> Pero en la tercera, el, el, el don't llevaría are, don't. If employees don't eat well, they don't, no, ahí tienen B. They are not or they oh. aren't healthy. Ya había puesto. Are. Ese sería are. Exactly. ¿Por qué tenemos B? 
Es que yo como no he estado en la clase, sí. <risa> Pero ahí también hace falta cambiar. No, es no. que las cabritas de Heidi ¿Ah? dice Ruth. Aquí. Ajá. Porque hay las terceras personas son ellos, o sí. Pero hay patón, ¿verdad? ¿Verdad que en el IT? ¿Está bien así? No necesito la S porque está hablando de... Hey. Señor. No se complique. No, hombre. Y son temas que ya hemos visto. That's why I'm looking at you, people. Que nos acordamos cuando los vemos. Veamos con las cinco. Comes. Ah, don... Don Roberto. ¿Qué? Solo me habla, mire, que se llama. Ay, sí, me. Demándelo. ¿Qué? ¿Qué? Demande. Apúrese. Apúrese. Copie. Eso me dijo aquí. Ah, y aquí el B. Pero es que ahí está hablando de los ingresos. Está hablando de en plural. Ah. That is easy. Si los ingresos son buenos, el empleado recibe un bono. El, el empleado recibe un bono. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? ¿O no? No, Roberto. Mm. Hello, girls, have you finished? No. Why not yet? Como las dos estamos desde el teléfono, aquí estamos viendo. Ah, so that's why. <laughs> Es guay. Mm. Teacher, eh, yes. las dos sería la pregunta y la respuesta. Eh, van, perdón, la van A y la B son en gerundio. Ambas. Mm, permítanme. La A y la B de las dos. No, o sea, si ambas, ambas respuestas, o sea. Yes, si ambas yes. Vaya, son un gerundio, ¿verdad? Yes. Es que la respuesta de las dos es la que no encontramos. O sea, no, no entendemos cuál es. Pero que pensamos que es una A. Es, are you interested in asking? In asking your ideas. Por products, pero no estamos seguros. O también podría ser having no. ¿Verdad? Can be possible. Uh -huh. Pero para la respuesta es la cosa. No saben. Ahí se solo son cuatro. Ok, good. ¿Y cuál es la que tienen más dudas? Una, dos. Are you interested in new ideas for products? Sí. 
Perdón, teacher, no le escuché bien. No, man, I'm, I'm, I'm looking at this. What you really uh -huh. got there. I am just watching what you got. Give me one second. That you got the gerund in both sides, right? Mm -hmm. Okay, so in that case, I will got. Oh, this is forty two. Hmm. Yes, and they say, Are you interested right in? New uh -huh. ideas for products. Yes. But in ese caso, yo pondría uh, uh, how. Are you interested having, in, in having new ideas for products? Uh -huh. And the respuesta. answer. And the answer is pretty simple. It's pretty simple also. For example, check this out. Yes, I am. Do you have? Do you have what? I love uh -huh. getting some. I'm getting. Yeah. Mm. I love getting some. Okay, good. Okay. Mm -hmm. Entonces, en la tres, las tres habíamos puesto paying salaries to employees each month is our priority. Eso sí está bien. ¿Cómo era? Mm -hmm. Pay. Pay in salaries to employees. Mm -hmm. O oh, pay. 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 ¿Por qué? Pay. Providing. Providing. Proveer. Oh. Providing salaries. Providing salaries. To employees mm. each month is our priority. Okay. Mm -hmm. Okay, with that, I think I have helped you. Mm -hmm. Yo solo sé que me estoy durmiendo. Hola. Yo solo sé que me estoy durmiendo, Leo. <laughs> Let's try to finish that. All right, I'm going to check the last, <laughs> the last participation that I got in here, okay? Okay. Okay. Nice, nice, nice. Así está bien, man. You done, people? You finish? More or less. More or less. <laughs> <laughs> we sell more products. When we know the customers need. Le falta el have la número cuatro. ¿A dónde? En dance, doesn't. She doesn't, okay. have, doesn't have to pay extra. Ok. Bueno, en lo que se lo pone, entonces, let's see you in the main room, ok? Bye. All right, people, you're there, right? Are you there already?
Okay, so we are going to continue. All right, in this time, we're gonna be checking what we got from there, from what you did. Ah, we said it this one. Okay, good. Let's just start checking what you got over here, people, okay? What you got over here? Cool. And I'm going to start with... Uh, mm, 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 mm. Mm, mm, mm. With uh, Ruth. What do you have in number one, Ruth? Luego, Ruth, usted me escoge quién me va, pa me va a leer la, la parte B. Ok. Uh, uh, ¿Qué? Ay, perdón. Sí, así, ¿verdad? Léame, todo. Exacto. <laughs> ok. Do we start giving two Christmas weeks off? All right. Do we start mm -hmm. giving? Perfect, perfect, perfect. Ahora escójame a alguien para que me, me haga lo demás. A Roberto. Roberto. A, a apagar la cámara, Iba, señor. La hora del <ríe> no. Sorry, Roberto. Carbón le voy a mandar de Navidad, oiga. Pero que sean. Aquí de, aquí, a, aquí de gratis hay por esta zona. <ríe> Ceniza. <ríe> ah, pues ya voy a ir a recoger. <ríe> Dice: <ríe> I prefer paying. Then to work are one week plus hey. a bonus. All right, that you got that. That's what you got. Okay, cool. Eh, Todos tienen eh, el verbo pay in there, people. Sí. <laughs> yeah. People. No, dice Cristina. No, dice Cristina. No. Veo que mueve la cabeza. Ah, sí, tengo yo con Judith y Cecilia. Con Judith y Cecilia tenemos asking. Asking. De pedir, sí. Mm -hmm. Es que más adelante se utilizaría mejor el verbo ask. Mm, sin el ahí, asking. Ahí sin... por la número cuatro, más o menos. Mm. O sea que está incorrecta, entonces. Mm -hmm. Sería giving, entonces. That's correct. Okay. Okay. Good. Number two. Mm -hmm. Carla. And Jose yes, will read the answer. Carla, the question and Jose the answer. Okay, number two is. Are you interested in having new ideas for products? Having. Okay, perfect. If you got having people in there, it's correct, okay? Good. Jose, read the answer. Sería uh, having, not get. Leámelo, please. Sería given. Sí, pero léamelo todo, mister. <laughs> ah, yes, I am. Do you have? I love giving some. I love giving. Sí. Eh, o getting. Getting. Ah, ok. Good. Yes. Getting, yeah, I mean, that's correct. Getting. Perfect. Ok, good. Uh, let me see somebody else. <laughs> Ceci, read number three. All right, Ceci's not there. Okay, let's check another one. Do it. Okay. 
paying salaries to employees each month is our priority. Priority. Uh, what you have? Paying. Yes. Pero paying ya lo usamos. Si tuviera que escoger otro, ¿cuál escogería? Ok. Mm. Ajá, mis. Ok. Judy, Judy, pero en ese habíamos puesto property. Provide. Ese es el verbo que da ir acá. Aquí se habíamos puesto con Judith, no sé por qué. Providing. Eh, bueno, de hecho, ella lo había puesto. Exactly. Providing salaries to employees each month is our priority. I hope you got that one, people, all right? Espero que se estengan. Okay. Somebody else that helped me out with the next one. <laughs> Alright, algún voluntario para que me lea la parte B de la número 3? I totally agree, agree with that beside. Así se pronuncia. Besides, ajá. Uh -huh. Besides. Muse worker has to be another one. Alright, so you got besides. Hiring. <laughs> Hiring. Hiring. Ah, sí, esa tenemos. That's what you got. Okay, perfect. Esa this tenemos. is the one. Sí. Very good. So this is the one. Perfect. Mario, help me out with number four. Number four. Uh, are you worried about asking the bank for the new loan? All right. Asking. Perfect. Perfect. Marilyn, are you there, Marilyn? Okay, so she's not there. Um, Ruth, help me out. Yeah. Yeah, the last one. Part B. Not really. I am more concerned about selling the new products to pay the employees. All right. So in that case, we'll be selling. Like this, right? Okay, people. You were good in that thing. Perfect. Okay, now let's check the last part before we go. If you got it like that, so then it's correct, okay? Let's go into the last part. In here, we're going to get more participations because it's kind of open. We're going to do this tomorrow. All right, so we got this one. Okay, Christina, read number one, Christina. Why, uh, why, no, wake up. Así se pronuncia, teacher. Wake Ajá. Up. If I wake up. If I wake up. Um, I am late for work. Late for work. No, in this case, it will be like this. Look, I, if I wake up. Uh, late, I. No, actually, me too. I. Listen up. Ah. I am. I am. Okay, así está. Sí, así lo tengo. Late for work. Okay, good. For work. Next one, Roberto, number two. Yeah, my son born to food is the cooked alone. Oh, 
Okay, my son brings the food if he cooks alone. Cooks alone, uh huh. Okay, like this. Okay, so in this case, you got to include the S. Remember that, okay, because it's per person. Perfect, perfect. Let's continue. Judith. Okay. I just can't point about her and she has been doing those things. All right, Jose. Jose, continue, Jose. Give me number three. Hello, people. Hi, Ray. Esa no la he hecho todavía, teacher. Ah, okay, good. Any volunteer people? Number three? Yeah. Okay, let's go. If employees mm -hmm. not eat. Sería don't, don't eat. eat. Okay, don't eat. don't eat. Will they don't are? Mm. Like this. Sería así. They are not healthy. Okay? Or they aren't healthy in this case. Good. Let's continue. Let's move. Hmm. Let me see who that who else is connected in here with from those people. Marlene does that doesn't answer. Let me see. Tell us working. Ceci, I don't know what she's doing. Jose hasn't done anything in here. Let me see right now. Ruth, tell me how number four. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Is she when she when she when she pays uh -huh. her bills on time. Uh -huh. She doesn't have to pay. To pay extra. Okay, very good. She doesn't have to pay extra fee or extra money. Okay, perfect. That's the way how we got that, that structure. Perfect. All right. Next, uh, Mario, read number five. Number five. Mm hmm if the incomes, income is good, an employee receives, receives a bonus. Okay, but in this case, if the incomes, como básicamente, incomes está como plural, entonces acá sería are. Ah, if the incomes are good, si los ingresos están buenos o están bien, an employee receives, receives a bonus. Receives con S, right? Porque es tercera okay. persona. Okay, perfect. Perfect. Uh, Jose, pre number six. Did you have that one, Jose? La tiene? Sería we. We are sell. No, mister. No. No. Aquí, remember, solamente sería. We. We, we sell. Exactly. Sell. 
We sell huh? more product when we mm -hmm. know. Exactly. Like this. When we know the customer's need. Y esta es la forma en cómo tenemos conditionals, people. Okay, I'm going to stop sharing these things, okay? Bueno, voy a dejar de compartir. Y lo que he notado, people, es que se nos están olvidando los auxiliares, especialmente los negativos. Tenemos que practicar un poco en ese aspecto, ¿ok? De que los eh, auxiliares no se nos olviden. Recuerden que son piezas fundamentales para crear oraciones en negativo. All right? Tanto del verbo to be, que en ese, en ese caso sería como am, is, or are, plus en negativo. Y las formas cuando llevamos don't o doesn't. All right? Así como también las formas de los verbos. Recuerden que en tercera persona del singular, all right, en presente simple, el verbo cambia. O sea, se le agrega S, E, S o I, E, S, dependiendo del verbo que sea. Ok, good. All right, ¿alguna pregunta, people, antes de, de retirarnos? Antes de pasar asistencia con relación al tema. Something that might not be clear for you. Ok, let's go. Eh... El mismo ejercicio que se acaba de hacer eh, sale en la plataforma, en la tarea 19. Ajá. Pero no encuentro cómo colocarlo en la número 3. O sea, siempre lo pongo tal cual. Usted lo hizo con nosotros, pero yo lo pongo así y me da error. Es la 3 que dice is employees. Ahorita vamos don't... a revisar eso justo antes de irnos entonces. Ok, porque debo suponer que si sí, usted sí. tiene ese problemita, todos lo van a tener. Así que, it's better to solve them right now. Good. So, just give me a couple of seconds, people, and I'm going to try to finish this. All right. Okay. Ok. 19, ¿cierto? Sí, teacher. Perfecto. Should be here. ¿Cuál es? Number three. If, If employees... In... Ajá. Ajá, yo le puse. ¿Ya lo intentó de varias formas? Sí, le puse abreviado y sin abreviar el don it. Y acá, ahí así lo puso ya. If employees don't eat well, they are not. Uh, Vamos a ver. Ok. Good. Vamos a ponerle acá. ¿Y si la contratamos? Tampoco. No, el contratado ya funcionó, mira. Ah, ese era. Ok. ¿Y por qué no me lo ha agarrado? Vaya, está bien. Gracias, teacher. Ah, ok. Perfecto. There you go. So you got it like that. Sí, es de buscarle en esos aspectos así, en las, esas tareas así cuando están medio, medio raritas, así hay que buscarle la manera de cómo. Pero a mí en la 18 le he buscado de todas maneras y no me lo está dando. ¿18? What happened with 18? Pero si yes. quieres nos quedamos. Y hasta que Después. ya estoy saliendo, usted me dice, mire, ve. No, eh, pero, pero me digo. Porque... No, pero es importante. A ver, ¿cómo así? ¿En todas? En todas. ¿Really? 
Sí, bueno, por ejemplo. Es que eso lo hice yo ayer y le dice, estuve haciendo y haciendo. Ah, Entonces ya si la dejé porque no me gusta. Dice: Complete the conversation with the general forms of the verbs. Ah, ok. Good. Do we start? No, a ver si solo es esto. Ok, no. Ah, no, pues esto no es cleaning. Espérame. Do we start two Christmas weeks off? Supuestamente no se va a escribir toda la oración. Vamos a ver. No, ok, so... Estamos probando de esa manera, por si una de esas es así. Ok, ok, bueno. Si ve que prácticamente ya no es así, entonces escribámoslo. Do we start All right. having, for example, to... No, ni de la edad. Eh, a mí me funciona solo poniendo la palabra. ¿Really? Sí, solo. Le falta en Christmas. En here, right? Oh, el de apóstrofe. Vamos a ver. What was the word that you put in there, Mario? No. Sí, porque si completa lo he hecho revés y derecho. No. <ríe> okay. Me di por vencido. Déjame saber cuál es la respuesta secreta. Given dice, mire. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Mire usted. Eso era. No lo había puesto ya a ti. Creo que no. Ah, ha puesto la palabra. No es yeah, que only the word. Ay, Porque con la... toda la oración sí que le di, le di, ¿no? Sí, sí, ya me imagino. Entonces Debería es la palabra. Que sea una indicación o algo así. That's the word. Casi Creo me que vuelve ahí... loco uno ahí. ¿eh? I think Mario shared something on the group I have related to that. Gracias, Mario. Ah, ¿cuál gracias dice que como pago la, la, que le, que le, ¿Cuál gracias dice que como pago que le mande la Michi? Que mande la del grupo. No, ahí está. O sea. está. No, no, no. Ay, yo, tengo Mario. como 20, yo no quiero. No, no, no. <risa> ok, ok. Tengo, okay. 20, como 20, no, 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 tengo 24 gatos, no quiero más. No. Bueno. What? No dije nada, entonces, ok. No, 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 por favor, gato, ya no. Le, le entiendo, lo entiendo, yo tuve 20 el año pasado, así que nada. Ok, good. I'm gonna pass the attendance list and that's gonna be everything, people, ok. Uh, Gabriel Esaú, all right, he didn't get connected. Guadalupe Noemi. She was by there, but she, she, she didn't get connected. It is Cecilia. But she's working or something like that. She didn't reply anymore. Jorge Ismael. He left. Jose Moises. Present. Ah, okay, cool. You're there. Judith Maribel. Present. Perfect. Carla Ivania. Present, teacher. All right, excellent. Carla Lorena. Present, teacher. Okay, good. Catherine Guadalupe. Present. Ok, she's there. Kevin Ramiro. Ok, so he's not there. María Elena. 
Ok, Marilyn Alejandra. Yeah, I thought she was there. Uh, Mario Ernesto. Present. Perfect. Monica Maricela, she's working. Oscar Armando. No here. Patricia Guadalupe. All right, I, I, I didn't see her connected. Roberto Emilio. Present teacher. Ruth Guadalupe. Present teacher. Nice. Santos Cristina. Present teacher. Good night, teacher. Good night, Miss. Good night. Jocelyn Stephanie. All right, so she is not there. Okay, people. It was a pleasure to be here with you. Let's see you tomorrow in the last video conference, okay? Good night, people. Good night, everybody. Bye bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night, miss. Bye bye. Good night, everybody. No, you got it. All right, so basically what we were just doing tonight, it was um, discussing the uses of first condition. And I'm explaining this because I, I, I didn't stay with any student because most of the ones who are missing in the classes are the ones who are not participated all right, in the 10 minutes feedback. So tonight's topic was the first zero conditional, all right? Let's remember with zero conditionals, both sentences, the if clause and the main clause are in simple present or base form of the verb. For example, if I say, if I go to work, I get money. So that's like a cause and effect. Remember, right? With zero conditional, we use both sentences, the main clause, all right, and the if clause in base one, right? Okay, so basically this is the prior to the last video conference, all right? So let's see you tomorrow in another, oh, basically the last video conference. Good night.